Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună tacos cu pui și porumb, un preparat mexican delicios și aromat pe care trebuie să-l încercați și voi. Așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 2-3 roșii, 100 de grame de porumb dulce cu chili de la Bonduel, o jumătate de piept de pui, câteva frunze de salată, două fire de ceapă verde, un avocado, o lămâie verde, câteva frunze de pătrunjel, o linguriță de usturoi granulat, una de ceapă granulată, sare, 2-3 linguri de ulei, piper, o linguriță de boia dulce, jumătate de linguriță de boia iute, o linguriță de chimion și câteva lipii tortia. Pentru început, voi condimenta pieptul de pui și voi începe cu piperul, voi adăuga și chimionul, boiaua iute pe care o puneți după gust, ceapa granulată, boiaua dulce, usturoiul granulat, zeama de la jumătate de lămâie verde, cealaltă jumătate o păstrăm pentru servire, adăugăm și ulei și puțină sare după gust. Amestecăm totul foarte bine și lăsăm puiul să se marineze pentru cel puțin jumătate de oră. Punem puiul condimentat într-o tigaie preîncălzită, amestecăm puțin și lăsăm pieptul de pui pe foc pentru aproximativ 10 minute. Pieptul de pui este gata, așa că îl putem scoate din tigaie și ne putem ocupa de tortia. Pentru tortia vom unge tigaia cu puțin ulei, pun o lipie, și o las să se încălzească pentru aproximativ 30 de secunde. Tortia s-a încălzit, așa că o scoatem din tigaie și procedăm la fel și cu restul lipiilor. Pentru a monta fiecare taco, am pus lipiile una sprijinită de cealaltă, de felul acesta. Pe fiecare lipie voi pune câte un pat de salată verde, Voi adăuga apoi bucățile de pui, câteva bucăți de roșie, ceapă verde, câteva frunze de pătrunjel, puteți pune și frunze de coriandru dacă doriți, și câteva bucățele de avocado. Foarte important să aveți un avocado copt. La final, voi adăuga porumbul cu chili de la Bonduel. Și voi ștoarce puțină zeamă de lime. Rețeta de tacos cu pui și porumb este gata, arată minunat, se poate servi cu smântână, pentru a-i servi trebuie doar să-i pliați și să-i savurați. Sunt foarte gustoși, aromați și ușor de pregătit. Îi puteți prepara cu orice fel de carne sau chiar într-o variantă vegetariană. Sper din suflet să-i încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!